ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടു വൈദ്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഉണ്ടയാണ് കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ടയാണ് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഒന്നും ഉള്ളവരൊന്നും കഴിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെച്ച് തന്നെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ കരടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ തൊണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ തൊണ്ടും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എടുത്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ കഴുകാൻ വേണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അരിപ്പയിൽ വെള്ളം ഊർത്താൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുക്കണം ഇത് ഒരു വട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി വട്ടമുള്ള പാത്രം ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുപ്പിലിട്ട് അതായത് ചീഞ്ചട്ടിയിലിട്ട് നമുക്ക് വറുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് അതിനനുസരിച്ച് അരി ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയും രണ്ട് ഗ്ലാസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ കുത്തരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ കുത്തരി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അടുപ്പയിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് വെള്ളം പോണവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലെ വെള്ളം പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണക്കാൻ വെച്ചേക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെയിൽ വെയിൽ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലോണം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ച ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായി ആദ്യം ചട്ടിയിലിട്ട് വറക്കണത് അരിയാണ് അരിക്ക് കുറച്ച് വേവുള്ള കാരണം നമുക്ക് അരി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി വരണുണ്ട് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണക്കി വെച്ചേക്കണ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ കുരുണി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ശേഷം നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ചിരണ്ടി വെച്ചേക്കണം ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കലില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളും കൂടി ഈ ഉണ്ട ഇരുന്നോളും ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തോളം ഒക്കെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റണ വരെയും ഒന്ന് വറുത്ത് വരണ വരെയും നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നേട്ടേക്കാണ് വേഗം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ചാറെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മാത്രം ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കുറേ ദിവസം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ലോണം പൊടിയായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇത് പൊടിച്ചത് ആ മിക്സി തന്നെ വച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര ചെറുകിയെടുത്തതാണ് ചീമ്പിയെടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഉണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരണ ബാക്കി വരണതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ മിക്സിയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികളൊക്കെ എന്തായാലും കഴിച്ചോളും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ടയാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണം ബൂസ്റ്റും ഹോർലിക്സും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതേപോലെ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മത